हाय फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मूवमेंट ऑफ एयर दैट इज वेंड्स सो ऑल द नेचुरली अकरिंग फिनोमिना दीज आर द रिजल्ट ऑफ द चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन आवर एटमॉस्फेयर ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द एयर एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर वेपर तो हमारी जो जो भी नेचुरल अकरिंग फिनोमिना होते हैं वो क्यों होते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है और वो क्यों होता है क्योंकि या तो एयर की हीटिंग होती है और क्या होता है कि जो वाटर वेपर है वो फॉर्म होते हैं सो वाटर वेपर इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द हीटिंग ऑफ द वाटर बॉडीज एंड एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम तो जो आपके वाटर वेपर है वो कैसे बनते हैं जो आपकी वाटर बॉडीज होती है जैसे कि आपके रिवर्स सी तो वहां पे भी ई वेपोरेशन का प्रोसेस चलता रहता है तो वाटर जो है वो वहां पे वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है सो द एटमोस्फेयर कैन बी हिटेड फ्रॉम बिलो बाय द रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक और री रेडिएटेड बाय द लैंड और वाटर बॉडीज तो कुछ आपकी जो रेडिएशन है वो वापस रिफ्लेक्ट होके जब आती है तो उससे क्या होता है कि जो एटमोस्फेयर है हमारा वो हीट होता है एंड ऑन बींग हीटेड कन्वेक्शन करंट जो है वो एयर में सेटअप होते हैं मतलब हीट एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होने लगती है सो वेन एयर इज हीटेड बाय रेडिएशन फ्रॉम दी हीटेड लैंड और वॉटर इट राइजेस तो आपकी जो एयर है जो हीट होती है बाय दी रेडिएशन दैट कम फ्रॉम दी हीटेड लैंड और वॉटर इट राइजेस वो हल्की हो जाती है जब एयर हीट होती है डेंसिटी कम हो जाती है बट सिंस द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वॉटर द एयर ओवर लैंड विल बी हीटेड फास्टर देन द एयर ओवर वॉटर बॉडीज तो आपकी हीट जो एयर है वो हीट हो रही है दोनों से हीटेड लैंड से भी और वॉटर से भी पर क्या है कि जो लैंड है वो ज्यादा जल्दी हीट अप होता है देन द वॉटर बॉडीज तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एयर फिर आपकी लैंड के ऊपर प्रेजेंट है वो ज्यादा जल्दी हीट होगी देन दैट ऑफ द हीट दैट इज प्रेजेंट ओवर दॉटर बॉडीज जो आपके कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे क्या होता है ड्यूरिंग द डे टाइम जो एयर है अब द लैंड वो क्या हो जाती है हीट हो जाती है हीट होगी जल्दी जल्दी तो वो डेस्टी कम होने लगेगी वो राइस करना स्टार्ट करेगी और जैसे ही ये एयर आपकी राइस करती है क्या होता है अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड एंड एयर ओवर द सी मूव इन टू दिस एरिया ऑफ लो प्रेशर अब क्योंकि जो लैंड वाली एयर है वो तो क्या कर गई वो तो ऊपर राइस कर गई क्योंकि वो हल्की हो गई थी अब उसके जाने से क्या हुआ कि यहाँ का जो प्रेशर है एयर का वो कम हो गया तो क्या होगा कि जो यहाँ पे सी के ऊपर अब जो एयर है वो यहाँ पे आके इस जगह को फिल करने की कोशिश करेगी तो जब इस तरीके से जो एयर आपकी सी से वाटर की तरफ से लैंड की तरफ आएगी तो यहाँ पे क्या होगा इट विल लीड टू दर्मेशन ऑफ वेट्स तो ड्यूरिंग द डे टाइम डायरेक्शन जो होती है विंड की वो कहा से कहा होगी सी टू लैंड क्योंकि लैंड जल्दी हीट अप हुआ एयर चली गई ऊपर की तरफ ये जहाँ पे प्रेशर कम हुआ सी ने अपनी गैस एयर को यहाँ पे भेजा इससे क्या हुआ कि विंड बनी विंड कहा से कहा ट्रेवल करी फ्रॉम सी टू लैंड अब क्या होगा आगे नाइट में क्या होगा जो आपका लैंड है और सी है दोनों कूल होना स्टार्ट करेंगे अब जो वाटर है वो लैंड से धीरे धीरे कूल होता है मतलब अब जो वाटर है उसके ऊपर जो एयर होगी वो ज्यादा गर्म होगी इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ लैंड तो इस तरीके से क्या होगा कि अब आपका जो एयर अब वाटर है वो राइज करेगी वहां प्रेशर कम होगा तो लैंड से एयर वाटर की तरफ मूव करेगी तो रात में क्या होता है कि लैंड से सी की तरफ एयर जो है वो मूव करती है विंड्स का फ्लो जो है वो लैंड टू सी होता है Similarly, all the movements of air resulting in the divert, diverse atmospheric phenomena. These are caused because of the uneven heating of the atmosphere in different region of earth. So, in your surrounding, me, jitne bhi ye phenomena ho rahe hain. Why these are happening? Because of the uneven heating of the atmosphere in different regions of earth. So, your jo atmosphere hai, because it means different different region me, alag alag tarikhe se uski heating hoti hai. Kahin jada hai, to kahin kam hai. Is wajah se kya hai? कि आपके यहाँ पे डिफरेंट फिनोमिनास होते हैं बिसाइड दिस देर आर वेरियस अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दीज विंड्स तो विंड्स को और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वन इज द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड अदर इज द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस इन द पाथ ऑफ विंड तो क्या होगा कि जो आपकी विंड है एक तो उसको 
यहाँ पे हीट ने अफेक्ट कर दिया दूसरा अर्थ की जो रोटेशन है वो भी विंड को अफेक्ट करती है और तीसरा आपके जो माउंटेन्स है माउंटेन की जो रेंजेस होती हैं, वो भी क्या करती है विंड के पाथ को मतलब जैसा उसको करना चाहे उस तरीके से उसको डाइवर्ट कर देती है सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिंड्स थैंक यू